ഹായ് ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഈസി ചിക്കൻ കറിയാണ് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിക്കൻ തേങ്ങാൽപ്പാൽ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിനി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് നോക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏകദേശം ഒരു സബോള ഇവിടെ ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഓഫ് ചിക്കൻ ഉണ്ട് വിത്ത് ബോണാണ് അതോടൊപ്പം മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ബേലീഫ് ഉണ്ട് ഒരു തക്കോലപ്പുള്ള രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്ക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വേണം എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ആയാലും മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് സ്റ്റവ് എത്തിക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വഴറ്റണമെന്നൊന്നും ഇല്ല എണ്ണ കഴിക്കണ്ട എന്ന് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ സവോളയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഈ മസാലക്കൂട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ കേരളീയരുടെ രീതിയിലുള്ള സാധാരണ എല്ലാം വഴറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം വഴറ്റി കാണിക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കൂടുതൽ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം വളരെ നൈസായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സവോള ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴുതും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ മാത്രം ഞാനിത് എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാലും നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും ഒരു സമാധാനത്തിന് ഞാൻ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിക്കാം അപ്പം ഉപ്പ് ഒരു ശക്കല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് വഴുതാനാണ് എണ്ണ ഇല്ലാതാണ് നമ്മളധികം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ എണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും സവോള ഇന്ന് വേഗണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശം അതിന് എണ്ണയിൽ തന്നെ വഴുത്തി തന്നെ വേഗമെന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയതും നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം മാക്സിമം എണ്ണ ഒഴിവാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ഇപ്പം നല്ല അന്നസായിട്ട് വഴന്ന് തോന്നുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എണ്ണ ഒന്നും ഇല്ലതായിരുന്നു തീയറൽപ്പം കുറച്ച് വെക്കാം ഏകദേശം വഴന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇച്ചിരേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ഒഴിക്കുന്നില്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ല ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണ് തീ മാക്സിമം കുറച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണ പെട്ടെന്നങ്ങ് ഇതായി പോയില്ല ഏകദേശം എണ്ണ വഴന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടുക എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇല്ലാതെ അതായത് നമ്മുടെ ബേലീഫ് ഗ്രാമ്പു കറുവാപ്പട്ട ഏലക്ക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ശക്കല മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇനി അത് നമ്മൾ മുളക് മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നങ്ങ് വഴന്നാൽ മതി ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് വഴങ്ങണമെന്നൊന്നുമില്ല ഈ സാധാരണ ഈ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് മൂക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചച്ചവയൊക്കെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടും ഏകദേശം ഇത് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഏകദേശമായി ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് കൈയിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്ന ഇടുകയാണ് ചിക്കനകത്തുനിന്ന് തന്നെ നെയ്യ് ഇറങ്ങും ഇത് സ്കിന്നോടുകൂടിയ ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ ആ നെയ്യിൽ കിടന്ന് വഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയൊക്കെ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ 
അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നേരെ വെള്ളം തീർച്ചയായും ഒഴിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിക്കനകത്ത് സാൽമണോല എന്ന വൈറസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് വെന്തില്ലെങ്കിൽ അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചിക്കൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേഗം ശ്രദ്ധിക്കണം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം വറക്കുകയാണെങ്കിലും മറ്റേതൊരു തരത്തിലുള്ള ചിക്കൻ വിഭവം ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാൽമണോല വൈറസ് മൂലം നമുക്ക് വയറ് സംബന്ധമായും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വയറുകര ഫീവറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കണം കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അണുക്കളെയൊക്കെ കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം തൽക്കാലം ഇത് വെച്ച് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് വേഗട്ടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അങ്ങനെ തിളച്ച് മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് വെന്തോട്ടെ അപ്പം നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഏകദേശം ഉപ്പും എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇനിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം തന്നെ അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമായ മസാലയായി ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിയുന്നുണ്ട് അതായത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ എണ്ണ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആകെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പോലും കഷ്ടിച്ചാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എണ്ണ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുക ഇനി സാധാരണ പാലാണ് സാധാരണ പാലായാലും മതി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി തേങ്ങാപ്പാലോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കോൺഫ്ലവർ ചേർത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇത്തിരി മൈദ ചേർത്താലും മതി അപ്പം ഞാനതൊന്നും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യല്ല ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെയാണ് കാരണം അതിനാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളം സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തേങ്ങാപ്പാൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കെ പി എല്ലിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് പാലെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൻ തേങ്ങാപ്പാൽ കറി ഈസി ചിക്കൻ തേങ്ങാപ്പാൽ കറി ഇതിനകത്ത് ഉപ്പും എല്ലാ എരും എല്ലാം പാകത്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം താളിച്ചിടാം ഞാനിപ്പോൾ താളിച്ചിടുന്നില്ല കാരണം ബേ ലീഫൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആ തനതായ രുചിയിലിരിക്കട്ടെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ടൊക്കെ നോക്കിയാൽ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുക അതായത് ചിക്കനുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ എണ്ണയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് എണ്ണയൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി തിളയ്ക്കേണ്ട തിള വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൻ തേങ്ങാപ്പാൽ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ തേങ്ങാപ്പാൽ കറി പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ചിക്കൻ തേങ്ങാപ്പാൽ കറിയാണ് വിത്തിൻ ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഇത് റെഡി ആകും ചിക്കൻ വേഗുന്ന താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ബേ ലീഫ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഗ്രാമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്കേണ്ട ഒരു തക്കാളി പുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവോള ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ വെജിറ്റബിൾ ഓളിയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു